ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൈസ് റോളർ ആപ്പാണ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഫോർ പോയിൻ്റ് ഓ ബീറ്റ ത്രീ ആണ് ഇത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ അല്ല ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഓ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് എം ജി ആക്ടിവിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് നൽകുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഡൈസ് റോൾ ആപ്പാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൈസ് റോൾ ആപ്പ് ഓക്കെ കൂൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ജാവ ക്യാമ്പ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് ഡൈസ് റോൾ ആപ്പ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ജാവയാണ് ഞാൻ കോട്ടയം അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ജാബ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മിനിമം എസ് ടി കെ ഏതാണെന്ന് എ പി എ ലെവൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓറിയോ ഡിവൈസ് ആണ് മിനിമമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഫിനിഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനായിട്ട് കുറച്ച് അസെറ്റ് വേണം അതായത് കുറച്ച് ഇമേജസ് വേണം ആ ഇമേജസ് ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ലെസൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൈസ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സിപ്പ് ഫോൾഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോൾഡർ നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഡൈസ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ അൺസിപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ കുറേ ഡൈസ് ഇമേജസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്യുക മാക്കിലാണെങ്കിൽ കമാൻഡ് എ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്യുക വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സി ഉപയോഗിക്കുക മാക്കിലാണെങ്കിൽ കമാൻഡ് സി ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പ് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ റീസോഴ്സിലേക്ക് വരിക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രോവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഇതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വി പ്രസ് ചെയ്യുക മാക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമാൻഡ് വി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ റിസോഴ്സ് ഡ്രോബോൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ഡ്രോബോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരു എം ടി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡേ ഔട്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് വേണ്ടി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാവ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡൈസ് റോളർ ആപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ എന്നുള്ള ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ബി യു അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബി യു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ ഫയൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ലേഔട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പ്ലസ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമായിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ പ്ലസ് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പ്ലസ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ ഡിസൈൻ
കൺസ്ട്രൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റിലുള്ളത് റൈറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രൈൻ ഈ ഇതിന് കൺസ്ട്രൈൻ വിഡ്ജറ്റിലേക്ക് വരിക ലേ ഔട്ടിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു എട്ട് ഡി പി ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എട്ട് ഡി പി റൈറ്റിൽ നിന്നും എട്ട് ഡി പി ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ബട്ടൺ വേണം നമ്മുടെ ഡയസ് റോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ബട്ടൺ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സേഫ് ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ബട്ടണെ കൺസ്ട്രൈൻ ചെയ്യുന്നു താഴെ നിന്ന് എട്ട് ഡി പി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും എട്ട് ഡി പി ഓക്കെ ഈ ബട്ടണ് ഞാൻ റോൾ എന്ന് ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നു റോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ നെയ്മും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ ബട്ടൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അവിടെ റോൾ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്സലിലാണ് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇനി പിക്സൽ ത്രീ എയിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഓ പിക്സലിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ ഡയസ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കോമണിൽ വന്നിട്ട് ഇമേജ് വ്യൂ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റെ ലീനിയർ ലേ ഔട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഡയസുകളെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡയസ് വൺ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഡയസും കൂടെ എനിക്ക് വേണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഇത് ഏതിലേക്കാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ലീനിയർ ലേ ഔട്ടിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൊണ്ടയിലേക്ക് ഹോവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതൊരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൈ റിലീസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പിക്സൽ ത്രീ എ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇഞ്ചിൽ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റാണ് ഇനി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ചുള്ള പിക്സൽ ത്രീ എക്സലിലും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിലും പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഓയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു ഇനി ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡൈസ് റോൾ ആപ്പ് ഓൾറെഡി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളതിനെ കോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ കോഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷണലാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിന് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇമേജ് വ്യൂ ഉണ്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് വ്യൂവിന് നമ്മൾ ഒരു നെയിം ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് ഡയസ് വണ്ണ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ഐഡിയ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡയസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡിന് ഞാൻ ഡയസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ചില സമയങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ അതായത് ലേ ഔട്ട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഐറ്റം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കമ്പോണൻറ്റ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലീനിയർ ലേ ഔട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡയസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ട്രീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേരൻ്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസുകളെയും എല്ലാ വ്യൂകളെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിഡ്ജറ്റു
എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ടൺ റോൾ റോൾ എന്നാണ് എൻ്റെ ബട്ടൻ്റെ പേര് ഇനി എനിക്ക് രണ്ട് ഇമേജ് വ്യൂസുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡയസ് വണ്ണും ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഡയസ് ടു ആണ് അതിന് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇമേജ് വ്യൂകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈവറ്റ് ഇമേജ് വ്യൂ ഡയസ് വൺ കോമ ഡയസ് ടു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഈ ഡയസിൻ്റെ ഇതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബട്ടൺ ഇമേജ് വ്യൂ വെറുതെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ലേഔട്ടിലുള്ള ഐറ്റം ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് റോള് ഇക്വൽ ടു ഫൈൻ വ്യൂ ബൈ ആ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് റോൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡയസും ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡയസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഡയസ് വൺ ഡയസ് ടു കണക്ട് ചെയ്യാം ഡയസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡി ഡോട്ട് ഡയസ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഡയസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ കയ്യിലിട്ടിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക മുകളിലോട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് താഴേക്ക് ഇടുന്നത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പാണ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി അറിയില്ല എങ്കിൽ ജാവ മിനി കോഴ്സിന് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു റാൻഡം ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ റാൻഡം ടു ന്യൂ റാൻഡം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു റാൻഡം നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് എൻഡ് റാൻഡം ഡയസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇനി എൻ്റെ ഡയസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് അതായത് അതായത് എൻ്റെ ഡയസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഡയസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഈ റാൻഡം നമ്പറിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലിക്ക് വൻ്റ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു റോൾ ഡോട്ട് സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസന ന്യൂ ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസന ഇതിൽ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡയസിനുള്ള റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇൻ്റെ റോൾ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇക്വൽസ് റാൻഡം ഡയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓരോ തവണയും നമ്മളത് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ റോൾ ടു ചെയ്യുന്നു റാൻഡം ഡയസ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ റീസോഴ്സിനെ അതായത് എൻ്റെ റീസോഴ്സ് ഫയലുകളുണ്ടല്ലേ റീസോഴ്സ് ഫയലുകൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ബോൾ ഫോൾഡറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഡ്രോ ബോൾ ഫോൾഡറിലുള്ള ഇമേജസിനെ ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇമേജ് വ്യൂയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ആറ് ഇമേജസുകളാണ് ഡ്രോ ബോളിലുള്ളത് അപ്പോൾ 
ഈ ഓരോ ഇമേജിനെയും റെഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റെഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും അതായത് എല്ലാ ഇമേജസിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇൻഡ് ആർ ഇ എസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു റിസോഴ്സ് വൺ എന്നുള്ളതിനാണ് ആർ ഇ എസ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തത് വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഗെറ്റ് റീസോഴ്സസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫയറിന് ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ നെയ്മാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓരോ ഇമേജിന് നെയിം ഉണ്ട് ഡൈസ് അണ്ടർ സ്കോ വൺ ഡൈസ് അണ്ടർ സ്കോ ടു എന്നങ്ങനെ നെയിമുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ നെയിം ഞാൻ പു മുഴുവനായിട്ട് നൽകുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് നൽകിയ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ആക്സസ് ആകുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് ആണ് റാൻഡമായിട്ട് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൈസ് എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അണ്ടർ സ്കോർ മാത്രം കൊടുത്തു ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു റാൻഡ് നമ്പറാണ് വരേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലസ് സൈൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ റാൻഡ് നമ്പറിനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യണം ആ റാൻഡ് നമ്പർ ഏതാണ് ആ റോൾ വണ്ണിലുണ്ട് ഒരു റാൻഡ് നമ്പർ അല്ലേ ആ റോൾ വൺ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് എൻ്റെ റീസോഴ്സ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് കൊടുക്കുന്നു അത് ഡ്രോ ബോളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഞാനവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ പാക്കേജ് നെയ്മാണ് നൽകേണ്ടത് ഓക്കെ ആ പാക്കേജ് നെയ്മ് നൽകാനായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പാക്കേജ് നെയ്മ് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവസാനം സെമി കോളം നൽകുക റിസോഴ്സ് വണ്ണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് ടുവും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ഡയസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കോപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കുക കഴിവതും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുക ഇവിടെ റോൾ ടു എന്നാക്കുക ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡയസ് ഇമേജുകളെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയസ് ഇമേജസ് ഡയസ് വണ്ണിലും ഡയസ് ടുവിലും ആണുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ റീസോഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഡയസ് വൺ ഡോട്ട് സെറ്റ് ഇമേജ് ഇമേജ് റീസോഴ്സ് ആർ ഇ എസ് വൺ ഇനി ഡയസ് സെക്കൻഡിൽ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് റിസോഴ്സ് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് റിസോഴ്സ് ഇമേജ് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് ടു എന്ന് നൽകും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ആപ്പ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ബട്ടൺ ലാൻ പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡയസ് റോൾ ആപ്പ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് രണ്ട് ഡയസുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡയസ് കാണാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോ